Залужний повертається. Ультиматум Зеленському. Сирський не впорався. Всі шоковані. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! В Київ приехала довольно внушительная делегация стран-партнеров. Это Энтони Блинкин, госдеп, министр иностранных дел Великобритании, Лемми. И также прибыли президент Литвы Науседа и премьер, премьер Латвии Селиня, а также глава Сената Чехии. То есть вот такая представительная делегация. Ну, предполагается, что привезли Великобритания и США привезли, привезли разрешение на применение американского оружия на всю дальность досягаемости вглубь Российской Федерации. Я не исключаю, что и авиацию они могут разрешить использовать в боевых операциях против Российской Федерации на всю глубину досягаемости его огневых средств. Но теперь главное, чтобы дали боеприпасы. Что, что неординарного в этом визите, то что в состав... вместе с, премьер... с министром иностранных дел Великобритании приехал наш сегодняшний посол Украины в Великобритании генерал Залушный. Что не свойственно для дипломатического этикета, чтобы посол сопровождал кого-то чиновника, даже высокопоставленного, в страну, которую он представляет. Вообще-то по протоколу посол должен встречать официальные лица и официальные делегации нашей страны в той стране, в которой он работает. А также проводить там, быть рупором нашей политики, внешней политики в той стране, в которой он представляет Украину. А тут приезжает генерал Залужин. Это вызвало разнотолки. Ну, у каждого свое мнение. Мое мнение такое, что, скорее всего, Залужный будет либо, либо участвовать в консультациях по применению американского оружия, но я не исключаю вариант, с учетом ситуации на линии фронта, я не исключаю вариант, что и Соединенные Штаты, и Великобритания, и, возможно, вот Латвия, Литва и Чехия будут предлагать нашему политическому руководству вернуть Залужного на должность главкома. Вполне, вполне возможный вариант. Но это вариант. Это мое предположение. Посмотрим. Но не просто так Залужный приехал, примчался из Лондона, чтобы, чтобы что, показать министру иностранных дел Великобритании город Киев или где находится улица Банкова. Нет, его встречают и его проведут, его провезут везде и всюду. Но, но Залужный же зачем-то приехал. Вот может быть такое. Либо консультации, либо, возможно, какая-то новая должность. Связанная с войсками, связанная с войной. Все-таки Залужный себя проявил намного лучше, чем Сырский за эти 8 месяцев. Посмотрим, как, каков будет. Сегодня вечером уже первые результаты будем точно знать. Далее продолжается военно-техническая помощь от стран-партнеров. И Латвия дает нам партию бронетранспортерам. В, в, в пакете, в новом пакете, в очередном пакете военной поддержки, который, который они собираются передать в ближайшее время. И далее в Турции произошло очень интересное событие, но его немножко не преподносят некорректно. Не Говорят, что вот Эрдоган, выступая на форуме, который проходит сегодня в, в Федерации на уровне представителей стран БРИКС, и причем он приходит, проходит в формате БРИКС+, плюс, то есть страны, которые пригласили в БРИКС, в том числе и Турцию, они тоже принимают участие в этом форуме. Так вот, говорят, что Эрдоган якобы там выступил по видеосвязи и сделал заявление. Нет, Эрдоган выступал на съезде своей, своей партии, правящей партии э, Турции. И он там сказал очень интересную фразу. Э, Эрдоган на, на съезде своей партии, э, выступая перед делегатами, сказал, поддержка Турции, территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины неизменна. То есть они возвращение Крыма Украине требования международного права, заявил Эрдоган. Он выразил надежду, что в будущий период будут сделаны дополнительные шаги по обеспечению прав крымских татар. 
Турция искренне желает завершения войны справедливым и крепким миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, заявил президент Эрдоган. Так вот, особенность манипуляции немножко состоит в том, что это он говорил не на, не на слете представителей БРИКС, там на уровне представителей Министерства иностранных дел а, проходит слет, а он выступал перед с, своей партией перед правящей партией Турции. И он подчеркнул, ну Турция всегда была заинтересована в правах крымских татар, и Эрдоган прекрасно понимает, что если начнут делить границы, то Турция это не обменет. Кстати, не обменет ни одну страну мира. И зацепит очень многих. Если, не дай бог, Россия будет, наста... ну, Россия будет настаивать. Если, не дай бог, нам предложат сделать уступки, территориальные уступки Российской Федерации. Сейчас объясню почему. И Эрдоган прекрасно понимает, что в составе Украины Крым, ему будет намного легче отстаивать права крымских татар, помогать крымским татарам. И для Турции Крым будет окном в Европу. Потому что Украина все равно будет ближе к Европе, чем Россия. А вот в составе России, в составе диктатуры вряд ли э, крымские татары. Путин наплевал на Эрдогана и громил крымский меджлис в Крыму э, по полной программе. Сколько пересажали крымских татар за эти 10 лет оккупации Крыма? Немеренное количество. Разгромили всю... Все, все руководство Меджлиса, преследование на религиозной почве, преследование на политической почве. Там ну, жесточайшие методы подавления какого-либо инакомыслия или волеизъявления крымских татар в Крыму при Путине. Эрдоган это прекрасно понимает. Он понимает, что он там им ничем помочь не может. В составе Украины у него было, будут развязаны руки, он сможет сделать там намного больше и принести пользы. И плюс таким образом еще и получить плацдарм для, или окно в Европу через, это, через украинский Крым. Понимая, что мы будем в ближайшее время, мы сейчас уже ассоциативный член Европейского Союза, а в ближайшей перспективе мы можем оказаться и членом Европейского, Европейского Союза. А вот что касается окончания войны, почему Эрдоган все-таки поддерживает суверенитет территориальной целостности? Потому что, смотрите, на нашей войне сегодня создается шаблон. Создается шаблон развязания военного конфликта. И вот как он будет прописан, так будут предлагаться варианты, Точнее, так будут настаивать на развязании любого следующего вооруженного конфликта. Их очень много. То есть, если будет уступка территории, то смотрите, а что Индия тогда Китаю должна уступить? То, что Китай захватил 50 лет назад и до сих пор удерживает часть территории Индии. А что Индия должна будет уступить в штате Кашмир Пакистану, свои территориальные претензии? А что Китай должен будет отказаться от Тайваня? и его можно будет отрезать автономно. Вот. И много-много других таких спорных вопросов в территориальных может породить, если, не дай бог, напишут, что Украина должна поступиться хотя бы метром своей территории. А вот если напишут, что в границах 1991 года международно признанных, границах И Россия подписалась под этими границами в 1991 году, после развала Советского, Советского Союза. Тогда все, каждый остается при своих интересах. Все, все будут отстаивать и говорить, ребята, международное право, есть границы признаны. Если граница не признана, тогда да, тогда вопрос либо военный, либо переговорный. Как, как решат эти, эти страны. А если граница зафиксирована уста, и утверждена документами ООН, то извини, подвинься, встань и выйди. Вот примерно по такому принципу. Поэтому Эрдоган очень правильно все сказал, он прекрасно понимает ситуацию и понимает выгоду Турции в этой ситуации. Ну, у нас некоторые сказали, может быть, выступление Эрдогана было использовано и продемонстрировано участникам вот этого так называемого форума мира, который Россия там пытается выработать какую-то свою переговорную платформу, заручиться международной поддержкой. Потому что по-другому у них не получается никак. Они пока что изгои и не рукопожимаемые. Вот. Может быть и такой вариант. Но на пока вот 
первоисточник говорит о том, что это было выступление Эрдогана на съезде правящей партии. Як відомо, після звільнення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого президент України Володимир Зеленський 7 березня погодив його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії. А 22 квітня з'явилася інформація, що Лондон видав агреман на призначення колишнього головнокомандувача послом, тобто у Британії раді бачити залужного на цій посаді. Між цими двома подіями генерал Залужний пройшов медкомісію, яка визнала його непридатним до подальшої служби, та звільнила у запас. Разом із Залужним зі служби звільнили генерал-лейтенанта Сергія Шапталу, колишнього начальника генштабу ЗСУ з тієї ж причини. Нагадаємо, раніше повідомляв телеграм-канал «Топор» в державі про те, що Залужний стане ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії. Таку думку нашому виданню висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко. Європа хоче бачити Валерія Залужного знову у лавах ЗСУ. Єрмак вібдовів євросоюзникам, що скоро будуть зміни, повідомляє телеграм-канал «Топор в державі». Нагадаємо, що відставка Валерія Залужного – з посади головнокомандувача ЗСУ негативно вплинула на рейтинг президента України Володимира Зеленського. Він і без того потроху почав знижуватися ще з вересня минулого року. Як пояснив президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю, розповів на початку каденції, всі президенти мають приблизно однаковий баланс довіри і недовіри. Тобто відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто не довіряє, складає десь приблизно 45%. Цей показник знижується після першого року президентства, а завершують свою роботу президенти зазвичай з показником «мінус» Зеленський більш повільно втрачав довіру. Хоча баланс був такий самий, як на початку в Порошенка. І до повномасштабної війни цей баланс у Зеленського дійшов до мінус 20%. А потім почалася Велика війна, і баланс став плюс 80%. Потроху рівень довіри до президента почав знижуватися з вересня минулого року, вплинули на це проблеми з контрнаступом. І зараз друге, що впливає – відставка Залужного. Валерій Залужний був лідером довіри громадської думки, і зараз він залишається таким, зазначив пані Отто. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом, слава Україні!